。前阵子我在脸书看了一个朋友的贴文，这个贴文的标题是“现在做 podcast 会不会太晚”，而它附上的新闻链接主要是说，在2021年的年底。台湾保持更新的 podcast 的节目已经突破了一万个了。另外呢，知名的音乐串流平台也看准创作者经济在疫情时代的发展趋势，投入大量的资源，针对创作者打造量身定做的商业服务，打算建立一个完整的生态系统，包含制作、串流技术、活动展演和金流，让创作者的产出可以更容易变现。不必被大平台给剥削操控，而是透过制作好的内容就能够活下来。看完这段新闻，我对于 Podcast 的未来是乐观的。同时，这也让我想起 Google 的前执行长 Eric Schmidt 他所说过的一句名言。他说：“如果有人给你一个火箭上的座位，不要问位置在哪里，上去就对了。”大致上呢，我认同这句话。只是这句话没有讲完的后半段，经常是被忽略的。这也是今天我想要跟你聊的部分，那就是坐上火箭很好啊，但你有想过火箭要去的地方是你想去的方向吗？为什么我会这么说？这是因为我自己在2005年开始做有声书评，当时的市场对于说书、个人品牌、线上课程的观念都还没有，那就更不用说声音经济这件事情的转换率了。然而，我也感谢自己一路以来的坚持。累积了十五年的录音提取知识的基本功，所以到了最近两年，声音经济线上课程大爆发，所以起点文化也因为有过去的累积，创下很棒的成绩。这一切的成果是我们在二零零五年的时候根本想不到的。所以我先回应一下网友的大灾问：现在做 podcast 会不会太晚？我的想法是哦，如果你的起心动念是想要一夜爆红，或者是当网红。那么现在对你来说，或许不是个好时机。那就像是回到2005年的时空背景来看，你会觉得我那个时候开始做有声书评是个好时机吗？你可能会觉得并不是，因为要等到15年才收割，这时间实在太久了。何况当年的我根本没有把握15年后一定能够收割，光想要投入的时间跟精力这些成本就不是好投资啦。但为什么我还是开始了？因为当时我的起心动念很简单。我不是想要红，而是想要学习跟成长。为了激发自己持续创作，所以把读书心得都录下来，当做纪念，也当做是记录，跟有缘人分享。也就是说，我在二零零五年的目标，并不是为了快速成名或者赚到钱，而是单纯的为我长远的目标服务。这是我想去的地方嘛？只是刚好后来很幸运的搭上了某个火箭，火箭只是加快我抵达的速度。但我要去的方向是不变的，所以即使现在营收很稳定，我还是持续创作免费的书评、影音节目。网友愿意参加我的课程很好，还在观望也没关系。不管他的选择是什么，都不会动摇我的大方向。所以，要是你问我现在是不是好时机，那我会反问你：啊，你想去哪里呢？如果你对于想要抵达的终点是很清楚的，那么任何时机其实都是好时机。火箭只是加快速度，但它不能帮你决定你要去的目的地。你真正要认真思考的，不是什么时候上车，而是你的长远目标又是什么？你对未来的期待到底是什么？如果你很清楚，经营个人品牌、走自己的路是你一定要做的事，那么现在就是好时机喽！我会鼓励你，现在就行动。更何况，经营个人品牌的管道不只有 Podcast。还有 YouTube、b l o c k Medium 等等很多很多的选项跟平台，你可以跟我一样选择适合自己的平台，用自己的速度开始发表你的创作。只要方向对了，不管有没有火箭，你朝向目标的过程，都会觉得自己一天比一天活得更踏实、更有滋味。不过在你上路之前，我要提醒你哦，千万不要在第一个作品纠结太久。因为真正重要的不是你的首发是否完美，而是在于你有没有出发上路，一直到搭上火箭的时刻到来。你只有持续产出，才有机会的。虽然知名的当代艺术家 Andy Warhol 在上个世纪就说过，每个人都能够成为自己的代言人，而且每个人也都有十五分钟爆红的机会。这句话放到现代来看，社群媒体上的短视频大流行，你只要有梗敢秀。成名十五分钟其实根本不难，
，这也应验了 Andy Warhol 的预言。然而 Andy Warhol 他没说完的是哦，十五分钟成名的机会，这只是一瞬间呢，就像流星一闪而逝，很灿烂，很美丽，但没有办法让你的努力能累积啊。如果你想要一直被看见，你就不能只是当流星，而是要当恒星啊。就像我十五年前开始做有声书评。十五年的累积，当声音经济爆发，市场对于知识教育有需求的时候，过往的努力就让我成为那颗让人抬头就看得见的恒星，所以也让我的专业能够马上变现。如果你想跟我一样，开始制作内容，无论是日更、周更、双周更都很好，只要你能够持续创作、持续更新，你就有机会成为你行业里面的恒星，甚至于是具有指标性的北极星。那么，当市场有需求的时候，抬头看到就是你，你的专业自然就会兑现出你的价值，而价值的具体兑现又能够帮助你持续稳定的创作，这就是内容为王可以带给你的。这门课程的两位主理人嘉玲跟怡璇老师有十多年的写作经验，很多参与过内容为王的学员都回馈给我，有了两位老师拆解创作的流程，他们发现内容制作其实并不难，而且。容易上手，只要跟着两位老师的带领，就能够从初稿下标题，一直到修改，一步一步的按图索骥，打磨出属于自己的内容宝石，省下很多摸索的时间。而更棒的就是，假如你的目标就是锁定在 Podcast， 的那么两位老师还会拆解对谈、访谈的技巧，陪伴你把节目越做越好听，让人想要一集一集的追下去。这么多元又实用的课程，现在你加入只要二八八八，你就能够开始学习制作内容。而更重要的就是，这个优惠价格直到三月十五号的晚上十二点就截止了。如果你也渴望让世界认识你，找到一群认同你的粉丝，彼此陪伴，彼此滋养，那么欢迎你现在就加入内容为王，这就是对自己最好的投资。很期待能够在未来的火箭上，我们一起相遇，让你活出自己越来越喜欢的人生。详细的课程资讯在我们的影片说明栏里都有，期待你的加入。希望我能够在线上跟你一起学习，一起前进。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。Google 的前执行长 Eric Schmidt 他所说的一句名言，名言，名言。看完这个新闻，我对于 Podcast 的未来是乐观的。同时，这也让我看完这段新看完这段新闻，我对于 Podcast 的未来是乐观的。同时，这也让我想起 Google 的钱 ，Google Google 这句话放到现代，社群媒体上面的短视频大流行。你只要有，你只要有秀，敢敢，省下很多摸索的时间。摸索，摸索的时间。不一样。